Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wazee wangu, mama zangu, ndugu zangu na wanangu. Wake kwa waume wa Islamu na wasio wa Islamu wanaopenda kufuatilia makala haya na kanda hizi ambazo matumaini yangu ni kwamba unanufaika kwa namna moja au nyingine unataarifika kwa namna moja au nyingine na unaelimika kwa namna moja au nyingine kwa niaba ya wote wa usika nachukua fursa hii kwa moyo mkunjufu unyenyekevu heshima na tahadhima kukaribisha kwenye kanda hii na makala haya ambayo kwa leo tunazungumza kuhusu wakfu na khalfia yake na tarehe yake tangu kuundwa sababu za kuundwa na wahusika na kadhalika tafadhali tulia ukae kwa makini ufuatilie makala haya ambayo yataweza kukupa fursa ya kuelewa mambo mengi ambayo ulikuwa wasikia au wadhani lakini huna hakika na hili linatokana na kwamba kimsingi makala yetu kwa yanatukuja kukuelimisha lakini kwa ushahidi ambao ni wa kuaminika si maneno tu karibuni katika makala haya napenda sana kuagusia kuhusu khalfia khalfia ni neno la Kiarabu ambalo kwa Kiingereza wanaita background yaliyotukia nini kilitukia yakapelekea kubuniwa kwa jambo fulani na leo jambo lenyewe ni tume ya kusimamia mali ya wakfu kwa mujibu wa historia Uislamu uko kitambo sana kwenye ufuo huu wa Afrika Mashariki na Uislamu kwa kwa kitambo una ushahidi mwingi sana kwa kuthibitishia kuwako kwa dini ya Uislamu katika ufuo huu wa Afrika Mashariki kwa jumla lakini kuna mambo ambayo yalitiwa mikono yaliwekewa fikra yakaingiliwa na baadhi ya watu ambao si waislamu tangu hata kubuniwa kwa taifa la Kenya na tangu hata nchi ya Kenya kupawa uhuru wake mwaka 1963 lakini nani atakueleza mambo haya kwa ufasaha na nani ambaye atakuwa ana ushahidi wa kuweza kukufahamisha mambo haya kama itakikanavyo si kwa kuwa ufuate jazba au hamasa au fikra tu ya kuwa na chuki na baadhi ya watu ambao pengine si waislamu au ambao utakujaelewa kwamba hawa si waislamu lakini wafanya nini kwenye mali ya waislamu sasa mimi nachukua fursa hii na jukumu hili kukuletea kiasi Mwenyezi Mungu atakachonijalia ukweli kuhusu mambo haya ili na wewe ufahamu mali ya wakfu taban yalikuweko kabla ya kuja kwa utawala wa sultani ama waingereza lakini kabla ushahidi wenyewe hakuna wa kutosha na wa kuthibitishia kwamba kulikuwa na ofisi au kulikuwa na tume ya kusimamia wakfu isipokuwa ilikuwa wakfu wasimamiwa na wenyeji au na wenye ule wakfu kama itakikanavyo kwa misingi ya sheria za Kiislamu lakini baada ya kuja sultani na nimeyazungumza mara nyingi alikuwa na mikataba na mapatano na wenyeji na akawa hana nguvu ya kufanya atakavyo ya sultani mpaka palipokuja pakaingia nguvu ya Waingereza Waingereza walipoingia wakaona yale mali ya wakfu na wao wakawa wana sera zao dhidi ya Uislamu na sera zao dhidi ya utawala uliokuwako katika kusimamia maslahi ya watu wa eneo hili la ufuo wa Afrika Mashariki. Moja katika mambo muhimu sana aliona Mwingereza ni kwa kila mahali pakitajika kitu Uislamu au mali ya Waislamu akawa yeye atapanga mbinu njama na hila ya ataingia vipi pale na haya yatakufungukia wakati tukiangalia ushahidi na insha Allah Mwenyezi Mungu akitujalia tukitafsiri yale maneno wao waliyosema kwa Kiingereza tuweze kuyafasiri kwa lugha ya Kiswahili lugha ambayo kila mmoja 
ataweza kufa kuna kitu wanachokiita kanuni ambayo kwa mujibu wa nyaraka zilizoko wanaita East Africa Order in Council 1897 na East Africa Order in Council 1899 hizi ni kanuni ambazo muingereza alikuwa apanga mikakati na mipango yake ya namna gani atakuja akite nguzo zake za sera za kusimamia utawala kwenye eneo hili la Afrika Mashariki East Africa Order in Council 1897 na East Africa Order in Council 1899 ni kitu ambacho kilihusishwa kupanga mikakati na mipango ya kuweza kuunda sasa mfuatilio wa kanuni za kuweza kusimamia mali ya Waislamu wanaita kwa lugha yao wa Kiingereza Wakf regulations na hapa na kuomba kabla hatujaendelea mbele angalia maneno yanayojeleza wenyewe regulation appointing a commission to administer Muhammadan church property hivi ndivyo walivyokuwa wakiita wakfu wa waislamu na hapa ndipo ambapo tukiyasoma sasa kama ambavyo nadhamiria kufanya wewe utaweza kuelewa nini kilitokea kufikia mwaka alfu na tisa mia, 1900 alipokuwa msimamizi na mwakilishi wa utawala wa Uingereza ni bwana mmoja ajulikana kwa jina la Sir Arthur Harding huyu Sir Arthur Harding yeye ndiye alikuwa ataweka sahihi yake katika mapatano ya yeye na Sayyid Thuwain bin Hamad ambaye alikuwa ni sultan wa Oman wakati ule Sayyid Thuwain bin Hamad wakubaliane kwamba yale mamlaka ambayo wazee wetu sisi walikuwa wamwapa wao masultani sasa waona wao masultani wawape waingereza watawale kwa niaba yao kama ambavyo wazee wetu walikuwa wamwapa wao masultani mamlaka yale kutawala kwa niaba yetu kwa hivyo tarehe 14 Disemba mwaka 1895 huyu Sir Arthur Harding alikabidhiwa yale mamlaka ya kutawala kila kitu kwenye eneo hili kwa niaba ya sultani na katika mapatano yao ni kwamba lao Uingereza itataka kuipa koloni yake uhuru kwa maana ya kwamba kulikuwa na koloni na himaya mkataba wa mwaka 1895 tarehe 14 Disemba uliwaeleza wazi wa usika kwamba iwapo Uingereza itataka kuwapa koloni yao uhuru basi mamlaka haya yatarudi kwa sultani lakini kuna mambo yalitokea mengi na yanahusiana zaidi na masuala ya jemu ambao uliuzwa lakini hapa si mahali pake hapa tuzungumzia masuala ya wakfu na namna gani Mwingereza aliingia kwenye masuala ya wakfu kufikia leo ukaona kwamba nchi huru ya Kenya inakuwa ina mtu ambaye ni msimamizi wa mkoa wa Pwani na waziri ambaye kwa minajili ya walivyofahamu wao ni mshauri mkuu wa serikali ambaye ni attorney general wanakuwa ni ex officio members ndani ya wakf commission ya waislamu na kueleza haya yote kwa sababu nataka ufahamu kwa tangu muingereza kulikuwa kushaingiliwa mali ya waislamu na waingereza walikuwamo kwenye kusimamia mali ya waislamu lakini kwa menajili ya mikakati na mipango walioyapanga ili kudhibiti uwezo wa waislamu kujiendeleza kwa namna moja au nyingine na tutaona mpaka namna gani waliweza kuingia kwa sababu kuna waraka mzuri sana wanaoeleza kwamba mwaka 1904 tayari ilikuwa mali ya fujwa. Kumbuka nimekuambia kanuni zimepangwa mwaka 1900. Kufikia mwaka 1904 wao waingereza waandikiana barua kwa mali ya waislamu ya fujwa. Hali hiyo iliendelea mpaka mwaka 1905 na, 
yakaendelea na ndio wao wakapata fursa waingereza ya kuingia kwenye usimamizi wa mali ya wakfu je yapi mengine yamo kwenye mambo haya haya ni mambo ambayo si wengi wanayojua na hata wakati mmoja tulipokutana Mombasa Beach kwa watu washauriane kuhusu mambo ya je kufanywe nini moja katika mambo ni yaeleza mimi ni hayo na ingani ilipawa muda mfupi wa dakika tatu au tano kwa sababu ambazo wao walionipa dakika hizo walikuwa wao wajua zaidi niliweza kueleza na nikaonesha kupitia projector ushahidi wenyewe ni huu ambao mimi wewe pia nakuonesha lakini kaonekana hayo tu ya wate tuendelee na wao wakawa wataka tuanze kuzungumza masuala haya kutoka mwaka 1950 1951 nikawaambia la haya mambo yanaanza mwaka 1900 mwaka 1897 mwaka 1899 vipi tuanze mwaka 51 lakini kama kawaida yetu kwenye jamii yetu ikiwa onekana wewe kidogo wajitia hutaki kukubaliana na walio wengi utapuuzwa nani kawaida ya kibinadamu na mimi nimekubali lakini alhamdulillah Mungu yuanipa fursa kama hizi na jeleza mimi nakuuliza wewe sasa unaeniangalia wewe unaona ni sawa haya yanaendelea pili wewe muhimu ujue kwamba wakfu ni Mombasa, Malindi na Lamu. Sasa masuala yangu rahisi ingawa ni ya kijinga jinga kwa sababu mimi si mtaalamu hivyo mambo yenyewe. Lakini tuanze tu tangu uhuru wa Kenya mwaka 63 mpaka hivi leo mwaka 2023 ni miaka mingapi? Si miaka sitini miaka sitini mbali na yale mali ambayo ilikuwa yako kwenye wakfu commission tume ya wakfu ya simamia je kuna watu wengine waweka nyakfu zao kwenye tume hiyo je hawa ambao sasa hivi wapigania sana kutaifisha nifahamike vizuri hapa kufanya wakfu uwe ni wa kitaifa zima kwa miaka hii sitini haukuona muhimu hata wa kuwekeza kioski yao kwenye tume ile kioski si sehemu nyumba je wale wengine wenye misikiti mikubwa na nyakfu kubwa kubwa ba hawakuona muhimu kutia wakfu wao kwenye tume ile na je leo mbona wataka mali ya tume ile kuweko tangu mwaka 1900 waitukue wao waisimamie wao watakavyo wao Je, swala la pili, wale wahusika, familia za wenye nyakfu zile wameshauriwa? Je, wenye nyakfu zile familia zao wameridhika kwamba nyakfu zao zitwaliwe? Na je, hapana haja ya Waislamu wahusika wenye nyakfu zile kutaka kuundwe tume kabla ya jambo lolote? kuchunguzo kwa sababu uko ushahidi mwingi wa faili nyingi ambazo zimefujwa ambazo zimepotezwa ambazo pengine zimeuzwa na wenyewe walikuwa hawakushauriwa Mimi binafsi kama Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasser natumia fursa hii tena kumtaradhilia rais daktari William Samoei Ruto kwamba kabla ya kutagua chief kazi mpya na kabla ya kuchagua tume mpya kusomea wakfu anaruhusa ya kunipuuza mimi akaniona kama mjinga lakini kwa unyenyekevu heshima na taadhima mimi na muomba aunde tume maalum kwa kushauriana na wenye mali ile si kushauriana na mashehe wote tu wenye mali ile awaite ye rais akae nao awaulize wamwambie mali yao ilivyofujwa watoe na ushahidi wao kuwa haya ndio mali yetu hivi ndivyo ilivyokuwa inaandikwa ili waulize waliokuwa wakisimamia mali ile he mali ilipotea vipi 
Mimi nitatoa baadhi ya mifano na nitakuomba wewe unaniangalia na kunisikiza uangalie. Ni haki kweli vitu kama hivi ikawa licha sisi waislamu wa nje wa kando la waislamu wenye mali ile wakawa hawakushauriwa watu wakasubdivide ardhi wakauza wakakodisha na kadhalika Mimi nauliza hivi kwa sababu mimi naamini kuna watu waona wao wajua sana na yawezekana kuwa wajua lakini kujua kwao hawapendi mtu mwingine ajitokeze aseme maneno hata kama ana ushahidi kama unao yatakana uende ukawaambie wao waseme wao na hapa sivyo inavyokwenda kwetu mimi binafsi mimi nishasema kwa muda mrefu kwenye maredio magazeti na kadhalika na sikuona natija yoyote impatikana ndipo naomba Mungu akanipa vifaa ikawa sasa kwa wakati nitakao mi mwenyewe nasema nitakalo isipokuwa huwa napima kwa mizani na nachuja ninayosema ili niangalie je katika wale wanaonisikiza ni wangapi ambao ni watu ifu ni wangapi ambao wamejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na wakisikia maneno kama haya waweza simama wao wakasema la kweli haya maneno yachunguzwe tusisingizie mtu lakini shaka yetu tuombe iondolewe ili kupatikane ukweli kuhusu mali ya wakfu yalivyochezewa nani na nani walikula mali ya wakfu lini na wao pia wapae fursa wajieleze nini kilichowapelekea wao watezee mali ya wakfu mali ambayo malaika na Mwenyezi Mungu huwa wao ndio mashahidi na mimi kwa hakika jambo ambalo nataka sasa hivi kukuacha nalo wewe mwangaliaji unayefuatilia kanda zangu ni hii ramani unayoiona hapa ni ramani ambayo si maneno yangu imeandikwa Wakfland katikati ya Wakfland ardhi mbili za wakfu pana barabara inaandikwa Kilindini Road mimi sitaki kuongeza maneno yangu yoyote mimi na kuomba wewe na mwingine yoyote hata kama alikuwa kwenye wakfu au yumo kwenye wakfu paka leo aweze kuja kutueleza waislamu ardhi hii ya wakfu pande mbili za barabara ya Kilindini Road bado iko na kama iko ni ipi kama haiko nani alohusika kwenye kuuza au kuigawanya ardhi hiyo na mwisho kabisa je wenye ardhi hiyo ni kina nani na wameshauriwa Mimi nauliza na naomba nisifahamike vibaya Iwapo Mungu ndiye askari na Mungu ndio msimamizi wa mashtaka na Mungu ndiye hakimu wewe uliyefuja na kula mali ya wakfu beba ona utatoka salama salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh